Rukaju. Ruka juu ndio kipindi ambacho kiko hewani sasa hivi ni shindano la wajasiria mali hili tumekuwa pamoja kwa wiki kumi na moja sasa hii ni ya kumi na moja ina maana tunaelekea elekea ukingoni wiki ijayo tunampata mshindi anayeenda ku anaibuka kidedea kidedea ya na kuwakilisha vijana wote wa Tanzania katika swala zima la ujasiria mali tupo sido mm-hmm. eh, nadhani tuko sido kwa takriban wiki tatu sasa sawa kabisa yes. tumekuwa tukiangalia uh, jinsi gani unaweza kukuza biashara yako mm-hmm. unaenda kuangalia labda vifungashio vya aina gani mm-hmm. eh, jinsi gani ya kujitambulisha ila leo tunataka kujua uhusiano uliopo katika biashara yako mm-hmm. na maendeleo binafsi naam eh, tunaangalia umuhimu wa mtu wewe mwenyewe binafsi mfanyabiashara mjasiria mali unalindaje maisha yako mwenyewe unayatunzaje umejipanga vipi ili maisha yako yasimame ili na biashara yako nayo iweze kusimama kwa sababu inayategemea hapo ABC tunaangalia afya mm-hmm. uh, tunaweza kuangalia elimu mm-hmm. na hata mahusiano mahusiano uh, maana hivi vitu vinaweza vikawa kuza biashara yako mm-hmm. lakini pia vinaweza vikawa kikwazo kwa biashara yako kwa hiyo usivichukulie poa <laughs> naam ni kweli kabisa basi bahasha kama kawaida mimi nitaanza kuelekea mm. wewe kama kawaida yako najua unaingia mtaani mambo mm. yako unazama unaibuka mm. na majibu mimi niondoke kwanza <laughs> kabisa kupitia hashtag ya ruka juu zaidi yao hebu niambie wewe vipambele vyako ni nini lakini pia vinakusaidiaje katika kukuza biashara yako kupitia facebook twitter na instagram lakini pia unaweza kanipata kupitia page yangu naiona hapo kwenye screen yako tunasema tuna ruka juu zaidi yao na wiki ijayo ah nitazidi kutoa zawadi kwa sababu ndio itakuwa finali nitatoa zawadi kabla ambe kwa washindi ambao wataniambia vipaumbele vyao vinawasaidia vipi. Kwa hakikisha unatumia hashtag lakini pia unaruka juu zaidi yao. <laughs> Kama kawaida lazima tumulike matokeo ya wiki iliyopita. Katika jaribio la nane, je, ni nani ametusua? Jumla ya kura za watazamaji ni kura 1186 na washiriki wamepata kura katika mgawanyo huu hapo unaoona katika TV yako. Na jumla ya kura za majaji ni kura 39 na washiriki wamepata kura katika mgawanyo huo hapo unaoona katika TV yako. Sasa basi ili kumjua mshindi wa jaribio la nane tunakokotoa asilimia arobaini za watazamaji na asilimia sitini za majaji na kila mshiriki amepata asilimia zifuatazo. Hamadi 17.8, Shem 17.0, Msasa 13.5, Francesca 24.9, Hussein 14.0 na Jamila 12.9. Na anayeongoza kwenye jaribio la nane ni Francisca. Mpaka sasa tukijumlisha matokeo ya kura za majaribio yote Washiriki wamepata asilimia zifuatazo. Hamadi 18.1, Shem 17.0, Msasa 13.2, Francisca 24.7, Hussein 13.8 na Jamila 13.3. Baada ya kuwatambulisha majaji wetu wa wiki hii, wao pamoja na wewe mtachagua nani katusua na nani kazingua kwa kupitia vigezo vifuatavyo. Moja, mshiriki anafahamu uhusiano wa kupanga maisha yake na kupanga biashara yake. Mbili, mshiriki ameweza kutetea vipaumbele vyake na tatu, uwezo wa kupanga na kuweka malengo katika jaribio hili walipewa vipaumbele tofauti tofauti walipewa mambo tofauti mada tofauti wakaambiwa wazipange na waeleze ni jinsi gani wao wanaona kipi kikae mwanzo na kipi kikae mwisho
tayari tayari ya, ya kwanza hii yani ya kwanza kujenga afya kulinda afya yangu hii ni muhimu kuliko vyote hapo na maana nikiwa na afya nzuri naweza nikafanya hivi vyote mhm ya ndio maana nimechagua ya kwanza hii na ya mwisho ni hii sawa ya na kwa nini hii ni muhimu kuliko zingine zilizobaki yani hii inafuatia badala hii na maana nikilinda afya yangu ina maana na usalama wangu naweza kukaa mzuri na mazingira yangu kijamii pamoja na kiuchumi ina maana nijiepushe na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kaya yaweza kazuru usalama wangu katika maisha ina maana tuendelee ya ongeza elimu pamoja na mafunzo katika elimu ambayo ninayo mimi ya kutengeneza viatu bidhaa za ngozi mm. bado ni elimu ambayo naitumia ni elimu ya ya kawaida sana ya kutumia vifaa vya mkono tofauti na wenzangu ambao kuna wengine wanajua kutumia mashine kuna mashine kabisa kama kuna chuo fulani kikodi IT Mwanza cha mambo ya ngozi na maana kule ni watumia mashine zaidi kwa mfano nikiwa na elimu naweza nikakutana na jinsi ya mali tofauti na pia kuna mafunzo ambayo nikapata labda jinsi ya kufanya biashara nifanyaje ili biashara yangu iwe nzuri mm-hmm. na maana kutoka level moja ambayo nipo ambayo naweza nikapanda level ya pili mm-hmm. tofauti na niliopo sasa mm-hmm. ya hii nimeingia kwenye kwenye kuingia kwenye mahusiano na kupata mwenza na maana haya ni mambo ya baadaye na maana ukiingiza haya katika katika huku hivi hawezi kufanikiwa wana wengine wanasema akiwa na mwenza ndio anamsaidia kupata mawazo kupata mawazo hamna hii ni uongo kwa sababu yani unaweza ukawa na mwenza na akawa na kufilizi vile vile unatumia pesa zako tu basina basina kujiendeleza ina maana kwanza yani ni kazi kwanza mambo mengine baadaye mambo mengine baadaye yeah. haya twende yeah, kupanga uzazi umeweka mbali kweli kweli e, ina maana ukishapata mwenza ndio utapata unaweza ukapata wana nili ina maana uka, uka, ukazaliana mkapanga ina maana kwamba uzazi ina maana uwaje mlaba mpate watoto wangapi hivi na hivi wewe yeah. oh, una mtoto eh asina mtoto <laughs> <laughs> haya twende yeah. na mimalengo ambayo mingine la mwisho hili ni kujenga nyumba ina maana mshafanya hivi vitu vyote ina maana kwamba katikuanzia katika kulinda afya usalama kuongeza elimu hmm. kuingia katika mahusiano kupanga uzazi na maana kitu kingine ambacho nafikiria ina maana kujenga nyumba ina maana labda kama mlianzia kwenye nyumba kama nyumba ambayo labda ni ya kupanga kwa sababu mwezi kuanza kujenga nyumba basi nakuwa na pesa yote ina maana pesa inatokana na kufanya kazi huu ni mkakati wako ambao unao toka zamani au kwa sababu moyakuta haya nimekuwekea hapa ya baadhi ya mambo mengine nilikopo ni, ni nayo lakini kuna baadhi mingine sikuwa nayo kama lipi kwa mfano sababu kama ile la kulinda afya na maana mimi najitunza sana eh. yani katika afya yangu najijali sana afya yangu na maana bila kujali afya yangu sasa nikafanya kazi uh-huh. na usalama wangu katika swala kuongeza elimu swala kuongeza elimu nalo lakini sasa naongezaje elimu na sina sina, sina, sina mtaji wa kuongeza elimu au sina pesa ya kufanya nili ya kwenda kuongeza elimu eh. ya na baadhi ya kupata mafunzo mengine na maana naweza nikawa kwa mfano nikawa na hela naweza nikafanya kwenda sehemu nyingine nikapata mafunzo ambayo nikaja nikatengeneza bidhaa tofauti na zile ambazo natengeneza za za ngozi. Kwa maneno mawili au kwa sentensi mbili. Yeah. Haya yote yana mchango gani katika biashara yako? Haya yana mchango mkubwa sana katika katika biashara yangu mm-hmm. kwa sababu nikiyatumia haya inaweza kanifanya biashara yangu ikafanikiwa na kuendelea pia. Sawa basi majaji mmemwona Hamadi Lipi la kusema mlilo nalo juu yake tuanze na judge good luck nadhani nimefurahi sana kuona kwamba anaanza na afya na mimi nakubaliana na Hamadi kwamba afya ndio kitu cha kwanza kwenye maisha ya mwanadamu kwa sababu kama una afya uweze kufikiria biashara uweze kufikiria mahusiano uweze kufikiria vitu vingine maana una afya kwa hiyo nimekubaliana na mtiririko huu pia swala la kuongeza elimu na amenifurahisha kwamba anaingia kwenye mahusiano akiwa ameshajiandaa. Nafikiri yeye ametoa funzo pia kwa vijana wengi. Yeah. Swala so, la kukimbilia kwenye ma- mahusiano na ukiangalia sasa ndio anahangaika kuweka biashara yake sawa sawa. Mahali padogo ambako ningependa Amadi kuboresha kidogo e, kuongeza elimu ina njia nyingi. Njia ya kwanza ni hii ambayo anasema hana mtaji, hana fedha za kuongeza elimu. Lakini kuna kitu ambacho vijana wengi hawafanyi na angeza kufanya pia kujifunza. Kuna njia nyingi sasa hivi za kujifunza ambazo hazina ulazima wa kutumia fedha nyingi. Unaweza kujifunza kwa mtandao, kwa wengine, kwa kujisomea pia. Kwa hiyo ni kitu pia ambacho inabidi labda baadaye akiangalia anaweza kuanza kidogo kidogo kuendelea kujifunza wakati anajiandaa kupata fedha za kuongeza elimu. 
Labda niwaachie na majaji wote. Haya watazungumza kwa hivyo. Naona unamwangalia jaji jaji basi twende kwake kabisa. Sawa, mimi nitaendelea alifaisha doctor. Nimeona ameenda sawa kabisa. Hamna kitu ambacho ningekibadilisha mimi ningekuwa Hamad. Nimependa kwamba ameongelea swala la kuongeza elimu akataja mwenyewe kwamba anaifa analifahamu kwamba licha ya kwamba itaongeza elimu atapata skills tofauti lakini ametaja kwamba hapa atakutana na watu wengine. Kwa ni vizuri kupata watu ambao utapata kubadilisha nao mawazo, utajifunza vitu vingi na pia unapokutana na watu unajisikia vizuri. Kwa unaweza kawa kila siku unafanya kazi yako kama uende kukutana na watu unaweza kuona eh, mimi nashindwa nafanyaje lakini kumbe watu wanafanya wana matatizo hayo hayo wanapitia vitu unavyopitia wewe kwa hiyo kubadilishana mawazo kule kunasaidia sana nimefurahi kwamba amelifahamu hilo ameliweka amelipa kipao mbele na nimefurahi kwamba amekataa kutafuta mwenza ameongelea pia kitu kingine akasema ah unaweza kakufilisi kwa hiyo kichwani tayari ana akili kwamba kanapoenda kutafuta mwenza anaangalia vitu gani ana vigezo vyake ana vigezo tayari kichwani yupi ni mwenza sahihi kwake yeye. Kwenye kupanga uzazi katoka hapo wamesema ataenda kujenga nyumba. Bado aenda vizuri kwa sababu unapoenda kwenye kujenga nyumba ni vizuri pia unakuwa na mwenzako akukusaidia kwa sababu kujenga nyumba sio kitu kidogo. Kwa hiyo mkiwa wawili mnasaidiana nimeona kwa kweli amejitahidi. Sawa sawa. Jaji wetu mwaliko ha. Mimi nimemwona Ahmad kwamba ni kijana ambaye anajielewa. Maana kwanza kabisa lazima ulinde afya yako. Akisha linda afya yake anatafuta usalama. Usalama ni pamoja na mazingira yote anayomzunguka. Pia ana apendi kubaki pale alipo. Anapenda jiendeleze. Ina maana kile kidogo alicho nacho amejipanga kuliendeleza kupitia jasho yake mwenyewe na biashara zake. Hapo amenifurahisha kabisa. Baada ya kupata elimu, ameona si vema kukaa peke yake. Atafute na mshauri. Huyo mshauri ndio mwenza wake akimleta yule mwenza wake hatakaa azae kama sprini asubuhi mchana na jioni kwanza atajipanga ili aweze kupata mtoto kwa muda gani na wakati gani aweze kumlea na amboreshe maisha akitoka hapo apate makazi unafanya kazi unarudi nyumbani kwako aya sasa ruka chuko moja kwenda nyingine ruka chuko Nimeanza na swala la afya yangu. Afya yangu ndio itanifanya mimi kutimiza malengo yangu. Kuliko nikiwa na afya mgogoro, ladha mazingira niliyo nayo sababishi la kuzalisha mbu pale malaria na nini. Siku nauma malaria manake siwezi kwenda kwenye shughuli zangu kwa sababu tu afya yangu sio nzuri. Usalama wangu na mazingira yangu yani ni swala ambalo naliangalia katika mazingira ambayo yamenizunguka ni uchumi wa majirani zangu ukoje kiuchumi na hata kimazingira ya usafi na nini kuelimisha na hata hivyo kuanzisha ladha magrupu ya kutoa elimu juu ya ujasiri ya mali au kujitambua tu vijana wengi sana ambao wako pale mtaani nimeunganisha kwenye grupu na kuna baadhi ya kazi tunazifanya kwa pamoja ili kuweka uchumi sawa katika mazingira yale isiwe kero kwangu ya kujenga kabla sijafikia kuingia kwenye mahusiano. Mimi nakuwa na ndoto zangu. Huku tangu huku labda niko na kuwakuwa, mimi sitaki kuolewa mpaka niwe na nyumba yangu. Kwa mfano mimi mjasiria mali, nataka kuchukua mkopo. Lakini nimejenga nimejenga ile nyumba labda ni, wakati nishaolewa na mme wangu. Hati ya ile nyumba labda imeandikwa jina la mme wangu. Mimi nataka kuchukua mkopo, mme wangu labda hataki. Ananiwekea vikwazo na nini na nini labda au au wanawake wawili kwa dini yetu inavyoturuhusu au watatu kwa hiyo akinipa mimi ile hati nikachukulie mkopo itakuwa ngumu yani kwa wanawake hawa wengine kwa hiyo itakuwa ni kitu ambacho kitafanya mimi niweze kufikia ndoto zangu za mbele bila kubuguziwa na mtu mwingine kwa baada ya kujenga manake ndo nitaanza kuingia kwenye mahusiano lakini mimi nafahamu wewe tayari uko kwenye mahusiano. Ya, ni kweli. Mimi nipo kwenye mahusiano, lakini nili, kabla sijaingia kwenye mahusiano tayari nilikuwa nina plot huko nyuma na ndoto zangu zilikuwa kwenye kuingia kwenye swala la kujenga. Mdogo wangu akafaulu kwenda chuo. Akawa hajapata mkopo. Kwa hiyo na mimi nikaingizwa kwenye mnyororo wa kumsaidia mdogo wangu kuweza kufanya yale masomo. Swala la kuingia kwenye mahusiano kutokana na umri wangu lilikuwa ni la lazima. 
Yaani ni lazima uolewe huna namna. Basi hivyo utaitwa muhuni mtaani. Kwa <laughs> baada ya kuolewa maana mimi na mweza wangu yeah. tunapanga swala la uzazi. Bwana tunaoana eh. Katika kuoana maana yake tushajiandaa kukua na familia. Tunafanyaje? Kwa bahati nzuri unaweza ukasema nataka watoto watatu au wanne. Ukashika mimba ya kwanza ikatoka watoto mapacha watatu. <laughs> au wawili. Eh sasa. Unakuja kushika ile unakuja kuzaa watoto watatu. Ukijumlisha unakuwa watano. Ni changamoto ambayo hamkuipangilia lakini unatakiwa kukabiliana nayo. Na kwa utakuwa umejipanga huku mwanzo sidhani kama unaweza ukapata shida kwenye swala la kupangilia hapa baada ya kuolewa. Mimi sijatosheka kwa sababu elimu hainaga mwisho. Iwe umeolewa, iwe umezeeka, iwe uko wapi? Unapohitaji elimu unatakiwa uipate. Na hii elimu mimi nimeishia form 4. Nilikuwa natamani sana kwenda kuanza form 3 maana nilikuwa nimeferi kwenda kuanza form 2. Lakini baba kanifata ananiambia sikie sasa cha msingi bora uchukue kozi. Nikachukua kozi ya kompyuta. Ndio nikaanza kuisimamia stationary kwa sababu nilikuwa nishajua mambo ya kompyuta kompyuta na nini. Kwa mafunzo swala la mafunzo linategemea mimi niko wapi nataka yani uhitaji wangu ambao na uhitaji. Mimi nimeanza kubangua korosho kiloko kabisa. Lakini sasa hivi kutokana na mafunzo ambayo nilikuwa napewa na wadau, yani na, bado naendelea kupata elimu. Kama hata hivi hapa nimekuja, maana kuna kitu nitageni kutoka kwa wadau. Biashara nilianza ya kitandaimba, kesho kutwa nafikiria niende India au China au wapi kwenda kuuza hizi bidhaa. Kwa bila elimu hii ya kile ambacho nakifanya au hata elimu ya English course niweze kuongea na mchina itanisaidia kwenye biashara yangu. Kila cha msema kimenichekesha English course ya mchina. Yaani kila yaani kila anachongea na cheka. Nime nimependa kwamba amejua kujielezea kwa nini amechagua mlolongo wake. Kutokana na maelezo yake nimeweza kujiweka kwenye viatu vyake na kuelewa kwa nini amefika hapo alipofika. Nimependa lakini kwamba ameanza na afya, amejua kwamba hicho ni kitu muhimu sana ambacho ni msingi wa kila kitu kwenye kazi yake na kwenye maisha yake. Kwa hiyo nimefurahia hilo, nimefurahia kwamba amekwenda moja kwa moja akaenda kwenye usalama, nimekubaliana naye kwa hapo. Uh, amekwenda pia kutoka kwenye usalama akaenda kwenye kujenga nyumba. Uh, kabla ya nyumba ningependa kuona ameweka kipaumbele kwenye elimu. Kwa sababu akiwa na elimu zaidi atajua iboreshe vipi biashara yake ambayo lazima itampa ma, ma, majibu kwenye maisha yake anajisikia vizuri, atakuwa na, na, na mbinu mpya za kufanya vitu kurahisisha maisha yake. Lakini kwenye kupanga kwake uzazi ana pia naongelea kwamba ikitokea bahati mbaya na watoto watano, yani wakaja watatu alafu wakaja wawili alafu kwa hiyo inaoni hana hana mpango maalum ningependa kwamba awe na mpango maalum kwamba nataka watoto kiasi fulani ni kweli kama vosi wamesema kwamba watoto watamiumbisha kweli watamiumbisha kama hana mpango maalum no. lakini nime nimeelewa kwa nini amesema alichosema sawa sawa <laughs> mimi kwanza niseme amenifurahisha okay. ameanza na swala la afya lakini hakuishia tu kusema tu linda afya yako ambayo ndo alikuwa anaongea anafahamu hata vitu ambavyo vinaweza vikaathiri afya yake anaongea mambo ya mbu mazingira anayo ishi. Kwa hiyo anaonyesha kabisa ni mtu anaeleza jinsi maisha yalivyo. Mm. Ameonyesha pia anafanya elimu fulani mambo ya ujasiri amari amesema, mambo ya kilimo ametaja, mambo ya afya, mambo ya uzazi na pia anafikiria kujifunza lugha. Kwa hiyo inaelekea kabisa hajaweka kwenye ule mtiririko kama unavyosema Jackie, lakini ukimwangalia maisha yake sio kwamba ameacha elimu. Mimi ndio nimejielewa hivyo. Ni kwamba tu mazingira yamemweka pale alikofikia. La mwisho ambalo pia amenifurahisha kwa maswali yale alikuwa anaulizwa kwa nini umepanga hivi vitu na kuhusu na biashara nilichokuona kwa ujumla wake ameweza kutenganisha maisha binafsi na maisha ya biashara mm. lakini vile yule mpango wake alivyoweka amebadili kidogo ukiangalia mazingira pia yanamchangia ingawa pia malengo yake kubwa lilikuwa kwa maana ya kupata mikopo na kujihami pia kwa, kwa ngazi fulani no. Shem hata mimi amenifurahisha ni mtu asiyependa tegemezi mimi nimeona kwa upande mwingine angependa kila mtu ajitegemee na anaweza akawa mwalimu mzuri sana wa kuwezesha watu yeye mwenyewe akijiwezesha akafika ngazi fulani angependa na wengine wafikie huko alikofikia amenifurahisha na hilo sio mchoyo wa fadila wala wa elimu alipofeli akuona kwamba kufeli ndio mwisho wa maisha wengine huwa wanafikiri ukifeli ni mwisho wa maisha pale ni kuteleza tu alikuwa ajaanguka bado alikuwa na na courage ya kumwambia babake kwamba baba mimi ningependa nianze tena form 2 baba alivyomwambia kwamba soma hiki 
akawa flexible na kuwa mchoyo ili mdogo, wadogo zake nayo waweze kupata nini elimu sasa baada ya kuingia kwenye mahusiano akaonekana ni mwanamke mjasiri mwenye msimamo kabla ya kuingia ilibidi aongee na yule baba amwambie ABCD zake <laughs> Akatuambia pia atapanga uzazi. Hapa ndipo alipoteleza kidogo. Maana yeye alikuwa anapanga idadi za mimba, sio idadi ya watoto. Naweza nikasema mimi nataka nahitaji watoto watatu. Nikabeba mimba mara tatu. Nahitaji watoto watatu. Nimebeba mimba moja nikatoa watoto watatu. Si idadi yangu itakuwa imeshatimia. Nafikiri hapo ndio alichanganya kidogo. Tunakwenda kumwangalia mshiriki namba ngapi? Leo tunafata ule ule utaratibu. Tunaenda kumuona mshiriki namba tatu. Huyo anawakilisha Iringa anaitwa Msasa. Sasa Kwa nini umepanga hivyo? Kwa nini ya kwanza ni ya kwanza, ya mwisho ni ya mwisho? Kitu ambacho nimeona ambacho cha muhimu sana kwanza nacho, nitambue yale mazingira, si ndio, ambayo yamenizunguka. Kwa maana kwa kwamba jamii ile jamii husika, umeona? Lakini pia lazima nijue katika upande wa uchumi pia katika hayo maeneo kwa ujumla iko vipi. Lakini pia nimeona kitu cha pili ni kwamba kulinda <coughs> afya yangu labda kuzingatia labda ya kula kipima afya yangu mara kwa mara umeona sababu ili nifanye kazi inabidi niwe nani niwe na nguvu za kutosha hapo tunakuja kwenye kipengele cha tatu ni kwamba kuongeza maarifa zaidi kupitia sehemu tofauti tofauti umeona labda kama unapitia sida unapata mafunzo huko na kule unajifunza kuhusu fursa mbalimbali za kilimo na kadhalika ili niweze kuongeza kile kitu ambacho ninacho ambacho nimeona hichi ndio nafanya nini naenda nacho ili kuweza kufanya kufika sawa ndio hapo nitakuwa na wazo sasa la kusema sasa inabidi na mimi kama kijana niweze kutafuta makazi ninakuwa na makazi sasa ndio pale na mimi naanza kujiongeza mimi kama mimi ndio lazima nitafute mwenzangu ambaye tunaweza tuka sasa tuna endeleza zile shughuli ambazo nakuwa nafanya ninakuwa nazifanya sasa hapo ndio kuna taratibu mbalimbali huko na kule nitakuwa najitahidi sasa kujichanganya changanya naingia huko natoka kule wapi wapi mpaka nampata mwanzangu <coughs> alafu baada hapo nikishampata yule mwanza kitu ambacho cha mwisho na cha muhimu za kupanga uzazi sio na nakuwa na za tu kama si nguruwe si au nini ah lazima tunakaa tunajadili bana kulingana na sisi shughuli zetu tunazozifanya ndio je yeah. inabidi tuwe na familia ya vipi cha kwanza mpaka cha mwisho yeah. yana mchango gani katika ndoto yako kubwa ya kukuza biashara yako Uh, mchango mkubwa sana kwa sababu ndoto yangu mimi hapa ni kuwa mfanyabiashara mkubwa wa kimataifa. Lazima lazima nijue bwana mimi niko vipi? Umeona? Afu nijue na mazingira ile jamii hiyo nizunguka iko vipi? Umefika unasema naenda kuanzisha biashara, umefika pale kwenye jamii. Jamii yenyewe ni mbugila, yani hujui kama naweza nikafanya nikashirikiana nika nao katika nini katika kazi zao lakini pia elimu yangu kuiongeza na kuikuza zaidi kwa sababu unaposema niwe mfanyabiashara mkubwa ambaye ninatambulika ndio lazima hapa ni hapa pa muhimu na mimi sana lazima ni, ni, nijue elimu yangu vipi ni kwa kuikuza kiasi kubwa sana lakini pia lazima niwe na makazi inawezekana kwa mfanyabiashara tunasema ndoto yangu niwe hivyo sina makazi nitakuwa na, na chekesha lakini pia hii ni sekta nyingine umeona umeona ambayo ni ya muhimu sana katika biashara yoyote ile hata ukitaka kuangalia matajiri wakubwa pembeni yake kwamba bwana wewe mafanikio wewe kwa vipi bwana mimi hapa mafanikio yangu yalikuwa huyu mama kumuuliza bidii getira atakaa bwana huyu mama huyu hapa kwenye kupanga uzazi hapo unajikuta labda <coughs> wewe hapa kulingana na biashara ambayo unaifanya ilibidi uwe na watoto labda kama hamsini au labda watoto sitini kulingana biashara yako jinsi ilivyo labda imekuwa miela mingi ndio afu unajikuta na mtoto huyu mmoja si ndio anakuja anafariki hamna mtu wa kuendeleza biashara yake unakuta mwisho wa siku huyu anajigawia huyu huyu na hivi fine mimi lakini tukikaa na yule mwanza wangu tumepanga kulingana mali zetu hizo kadi zinazozidi kwenda bwana kila baada ya muda fulani inabidi sisi tunaongeza familia kwa mtindo wote sawa unanyongeza kwa 
yalijua kama hili hapa limenijenga lime na limenijenga na ni na nizuri na pia ningependa watu wote waweze kutambua kitu hichi hapa na waweze kufuata hizi hapa hizi hatua ili waweze kufikia malengo yao tuangalie sasa msasa mnamsemaje msasa yuko vizuri amejipangilia vizuri mambo yake ni mazuri msasa bado anahitaji elimu kabla hajafanya mambo mengine Akisha kuwa na mazingira mazuri, afya njema, aongeze elimu ili aweze kufika mbali na fursa. Ana ana target kuwa biashara wa kimataifa. Baadaye akasema atakuwa anaongeza watoto kadri ya kipato inavyoongezeka. Hapo nafikiri angepanga kuwa na malengo ya idadi ya watoto ambao angependa awe nao. Na pia kwenye usalama msasa angefikiria afya kabla ya usalama. Nimegundua kwamba kwake yeye afya ameingiza kwenye usalama. Bana pale alisema afya nayo iko ndani ya usalama. Kwa nimeona kwake ameviweka vinaenda kwa pamoja. Mm, na anaelea pia kwamba sio lazima kwenye upande wa, wa elimu sio lazima kuwe kuna elimu rasmi amesema ta elimu ya mafunzo akaelezea kwa mfano sido nimependa kwamba ameelezea kwamba uzazi mara kwanza alielezea vizuri kwenye mpangilio wake akasema uzazi utakuja baada ya ya mahusiano na tusizae kama nguruwe nimependa pale aelezea afi baadaye tena kanchanganya kwamba kumbe sio kwa ajili hiyo tu ni kwa sababu hakuna pesa lakini zikiwemo tena atazaa kama nguruwe kwa hiyo nikaona kama tena amenichanganya kumbe hapa ilikuwa ni swala la kipato. Watoto wakiwa wengi sana na hata ubora unapungua. Kwa hiyo asifikirie tu ki, ki, kipato ndo kita, kita, kita fanya hivyo. Lakini nimependa kwamba amejelezea, nimeona amejelezea vizuri lakini angeza kuboresha hivyo vichache niliposema. Asante sana. Dr. Gudla kana niangalia mimi. Amekuwa mkweli. Mm -hmm. Yaani ukimwangalia hisia zake mm -hmm alikuwa anaeleza akifika pale pakuwa na ndoa yani anajisikia kama tayari hey, kama anawajibika kusubiri eh hey, hey, yani unaona hisia zile kwa hiyo yani kanifurahisha kwa kweli <laughs> la pili kwenye afya ameenda zaidi tu ya kusema afya ametaja vitu viwili ningemuongezea na kingine ingawa tuna mtaalamu hapa anaweza kutusaidia zaidi lakini amesema kuangalia unakula nini kupima afya ningemwambia basi na kuongeza na mazoezi sio mbaya <laughs> mazoezi <laughs> lingine ili swala la kujenga nyumba limeleta mjadala. <laughs> na hapa Jackie tunaweza tukawa na mawazo tofauti tofauti. Hivi nikiwa kijana sijaoa nijenge nyumba au nioe kwanza ndio tushirikiane mm. tu jenge vyote vinategemea mazingira. Yes. Kuna kijana ana kipato vizuri tu ni ana umri mdogo nimekutana na wengi anaambia brother na miaka 22 nataka kuwa nikiwa na miaka 27 lakini sasa hivi na uwezo wa kujenga nyumba. Nawaambia endelea. Kwa sababu pia ni mwelekeo wa kuwekeza na kujiwekea misingi unapoingia kwenye ndoa. Lakini ukiona ni kitu kinakuchelewesha basi usichelewe kwamba unasubiri hapo ndio tunashare kwamba usisubiri nimesema hapa pia wanaweza wakashirikiana. Kwa hiyo lolote hili ni mazingira. Kwa kwa kweli hilo amenifurahisha. Na la mwisho kabisa amechukua ili jaribio ameulizwa limekusaidia nini? Alisema limenijenga. Bibi napenda mtu anaenda hivyo. Kuna maswali nimeyaweza, kuna ambayo nimeshindwa, lakini limenijenga. Kwa hiyo imenifurahisha kwa kweli. Kwa hiyo big up sana msasa. Haya asante anafanya. Yeah. Yeah, hiyo ndio brand yake. Hiyo ndio brand yake. Asante sana majaji. Tunaendelea, tunasoma. Ukasoma moja kwenda nyingine. Sasa nataka kujua kwa nini umezipanga hivyo kwa nini hiyo kupanga uzazi ni ya kwanza na kuingia kwenye mahusiano ni ya mwisho kupanga uzazi nimeiweka ya kwanza kwa sababu kwangu ninavochukulia uzazi sio jambo dogo kwamba unapokuwa unamleta kiumbe mwingine duniani kwa muda ambao hujapanga kwamba kujajiandaa huwezi kumtunza vyema unakuwa unashusha thamani ya jamii na pia itakuwa majukumu zaidi kwangu mimi kuzingatia kwamba sijatimiza malengo yangu bado hivyo nadhani hicho ni kitu cha kwanza Maisha kwamba labda nitatumia njia za kisasa au zipi lakini sana sana kwa sababu hata ile kuchelewa kupata mtoto ni kupanga uzazi. Baada ya hapo nitainda afya yangu. Mhm. Mm Ambapo hii ndio nadhani zinaendana. 
kufanga ngozi zote na kulinda afya kwa sababu bila afya hakuna kinachoendelea. Napokuwa mgonjwa kama ni jesi ya mali na maka zangu zote zimelala. Mm-hmm. Hivyo nitailinda afya yangu kisha nitaongeza elimu na mafunzo. Nijifunze zaidi ili ambao hii itanisaidia katika kupata usalama wa mazingira yangu jamii na kiuchumi. Baada ya hapo nitajenga nyumba kwa maana chumi lazima utakuwa umekaa vizuri nitakuwa na uelewa zaidi na hapo nitaingia kwenye mahusiano wao kupata mwenza. Hivi vyote na mpangilio wake ulivyotengeneza vina mchango gani ya kuifanya biashara yako kukua? Um, kimoja kimoja nataka kujua na kwa mtiririko huo. Okay. Kupanga uzazi kutanipa muda wa kufanya kazi zangu binafsi kwani si nitokuwa na mtoto ambaye ananihitaji mimi kuwepo kumlea kwa muda huu ambao na kazi nayo inahitaji mimi nikimbizana. So bado mambo hayajatimia. Katika kulinda afya yangu hii itaniwezesha kufanya biashara yangu vizuri zaidi nikiwa na nguvu na afya na kuwa na ule muda pia sio kwamba najiuguza niko kitandani huku biashara zimelala kwao ndio utakuwa mchango wake katika elimu na mafunzo hapo nitapata mbinu za kuendesha biashara yangu vyema zaidi ku namna za kutafuta kama ni masoko kama ni mtaji na nini kujifunza kutoka kwa watu vyote hivi ambavyo moja kwa moja vitapelekea biashara yangu kukua Salama unaendana na amani, utulivu na kujizatiti. Uh-huh. Ndiyo, hapo ndo kunakuwa na usalama. Ina maana katika jamii usalama wa kawaida, ulinzi na kadhalika, uh-huh. sawa. Kiuchumi fedha na um, usimamizi wake. Kujenga nyumba moja kwa moja kwenye biashara yangu itanihakikishia makazi na zaidi yote ina maana mpaka biashara yangu imefikia katika kujenga nyumba hii itakuwa pia ni mtaji kwangu mm-hmm. sababu tunakutana na ile jambo kila siku ukienda benki ukienda wapi unakuambia una dhamana katika kuingia kwenye mahusiano nimeleka la mwisho kwa sababu hapa kuna changamoto sana hapa biashara inaweza ikafa biashara inaweza ikaishi biashara inaweza ikaharibika au ikawa nzuri mm-hmm. ndio maana kaliweka la mwisho sababu sio sio kwamba ni sio la msingi ni la msingi sana lakini takapokuwa naipitia yote haya nadhani mpaka nafikia hapa kuja hapa nitakuwa nimepata mwenza ambaye anafaa yani ana wala wana vile vigezo kwa moja kwa moja ili yani namna itakavyoingia kwenye biashara yangu na nategemea huyu mtu atakuwa na mchango mkubwa sana kwenye biashara kwa hiyo nataka nitumie muda zaidi katika kumtafuta. Ya, yeah, sasa Francisca amenifurahisha uh, kwa kiasi fulani. Amejaribu kueleza umuhimu wa kuwa na mtoto ambaye hatapata shida. Lakini kidogo pia uh, akajaribu kuonyesha mtoto na wakati wa kazi na nini. Na nimewesikia watu wengi wakitaka kuongea sana swala hilo. Ila mara nyingi ninasema mtoto anapofika wakati sahihi utampata tu nayo ni kazi kama kazi nyingine ukiogopa maana yake utasubiri labda mpaka ustafu sasa ndio au uache na kazi lakini pia kuna kitu cha kurekebisha kidogo kwenye swala la kupanga uzazi anasema uh, kupanga uzazi ni kuchelewa kupata mtoto mm-hmm. mimi kwa kweli labda baadaye atakaposema jaji mwaliko watatusaidia lakini mimi mawazo yangu nafikiri ni kupata mtoto kwa wakati sahihi kwa sababu nayo ukichelewa sana sidhani kama ni kitu kizuri lakini pia swala la kujenga nyumba Ae, labda mimi nilisemee kwa nguvu sana kwamba amenifurahisha sana kwa sababu anaiangalia nyumba kama kitu cha maendeleo. Mm-hmm. Wanawake wengine anafikiria labda kuna mtu nitampata atanijengea. Nafikiri hiyo tunataka kuondokana nayo tupate watu ambao ni watu wa maendeleo wenye mawazo ya maendeleo kama Francisca. Anasema pia anahitaji kupata mwenza ambaye ni sahihi mwenye vigezo na kigezo kikubwa amesema ni mchango mkubwa katika biashara. Mimi nikisema hicho ni moja wapo ya kigezo lakini vizuri pia kuangalia vigezo zaidi hapo. Sasa niachie wenzangu na fikiri pia wanaweza ku unamgeukia kama mwanaume lakini pia kama mtaalamu. Sasa nimeona kina mama wawili hapa hey. naona wakiniangalia hey. sasa ngoja kwanza tuweke vizuri hapo. Chakulie basi. Haya, kwa hiyo nimwachie je yake. Asante.
Nimependa alivotumia eh, elimu kwa kusema kwamba hii itakuza biashara yake kwa jinsi ambavyo wataendelea kukutana na watu wengine watamsaidia kumpa mawazo na pia atatumia ata, ata, ata elimu kujaribu kutafuta sehemu ambazo wataboresha biashara yake. Kwa nimependa kwamba amelifahamu. Kwa hiyo mlolongo wa paka hapo mimi nimependa, nimependa alivyofanya. Kwenye mahusiano nimecheka kwa sababu nimeona Francesca watu waliomtazama watasema huyu dada mchaga huyu. <laughs> <laughs> kwa maana nafikiria huyu kaka akija sija kanyaribia mambo yangu <laughs> kwa yani anafikiria kibiashara zaidi kwa nengo hiyo lakini pia kama vosema Dr. Good lakini zaidi ya hapo kuna vitu vingi sana kinapokuwa kina, kina, kwenye mahusiano sio kwamba tu mtu atakusaidia kibiashara lakini kimaisha kila siku kwa sababu maisha ya pamoja na vitu vingi sana kwa hiyo angeliangalia ile kwa, kwa undani kidogo na alipe ki, alipe, alipe mawazo ya kitofauti kidogo haya kwa jaji wetu mwalikwa sasa na sante Francisca mimi amenifurahisha. Amesema kwamba anaogopa tegemezi. Hapendi wanaume ambao ni tegemezi. <laughs> Maana sasa hivi yuko mwazi. Alikokuwa anaelekea, sasa hivi unajua kuna wengine unaweza kumpata mtu anaenda tu kwa jima ama ili akalelewe. <laughs> Lakini Francisca ili ameliangalia kwa upana zaidi. <laughs> Maisha yawe ya kawaida wasaidene maisha asipate mtu tegemezi kwamba yeye anatafuta mtu ana, anatafuna hapana lakini ningependa nimshauri Francisca kwamba akishafanya yote hayo kabla ajajenga nyumba angepata huyo anayemtafuta ili amsaidie maana najua atafanya atafanya chagua ambayo ni sahihi yuko makini yuko makini, e, yuko makini. akipata chagua ambayo ni sahihi atafikia malengo yake kwa uraisi zaidi. Nafikiri kwa binadamu afya ni jambo muhimu sana ni jambo la msingi kwa bila ya afya huwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo kwanza nitazingatia kuwa na afya bora ili niweze kufanikiwa malengo yangu. Kwenye afya hapa ina maana kuwa na bima ili niweze kupata matibabu baada ya mambo yangu. Kwa unapokuwa na usalama na amani kwenye mazingira au jamii yetu inotuzunguka basi hata shughuli zako unaweza ukafanya kiweledi, ipasavu na mambo yakawa yanaenda vizuri. Na pia Ongeza elimu nyingine kama utengenezaji wa shampo. Kuna dawa kuna dawa fulani kuna mtanga, kuna mwalimu alinielekeza. Pia namna gani ya kujifunza hivyo vitu kutengeneza. Kwa hiyo kuongeza elimu nalo ni jambo la umuhimu. Kwa hiyo hiki ndio kipengele changu cha tatu au mada yangu ya tatu ambayo nitaweza kuizingatia hiyo. Makazi hapa ni jambo la umuhimu. Na maana kuwa na nyumba nzuri ambayo unaweza ukakaa na familia yako, ukastareka vizuri. Ya tano kuingia kwenye mahusiano na kupata mwenza. Kwa hapa nitajitahidi ili kupata mwenza ili tuweze kushauriana mambo. Huseni lakini wewe tayari una mwenza? Haya ni kweli. Mhm. Eh, kikweli hapa mimi nina mwenza ambaye natia pia tayari tuna mtoto wa kike. Sasa anafikisha kama miezi sita anaitwa Munira. Kwa hiyo pia hapo nitaje nashukuru kipengele hiki tayari nipo. Pia kipengele changu ambacho cha sita na cha mwisho kupanga uzazi. Ni e, uzazi wa mpango nao ni muhimu kweli. Unaweza ukawa na familia kubwa afu mwisho wa siku kashindwa kuhudumia. Kwa hiyo hapa nitajitahidi kwa <coughs> kushauriana na mwezangu kupanga uzazi. Mambo mambo haya kimoja kimoja hmm. yana mchango gani katika kukua kwa biashara yako? Na kama utakuwa unajiunga na NSSF, kwa inaweza kukusaidia kwa kiasi hicho. Pia hapa napo itanisaidia na maana nitaimarisha usalama. Nitaweka mazingira mazuri kwangu pia kwenye jamii na pia kukuza uchumi wangu usiweze kuteteleka. Kwa hiyo itaweza kanisaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa kwa kufuata hiki kipaumbele au mada hii. Mm-hmm. Kuongeza elimu. Kwa hiyo hapa pia nitapongeza elimu yangu ya kutosha ili kuweza kutengeneza bidhaa nyingi zaidi ya moja ukiachira mbali hizo mafuta na sabuni. Kwa hiyo hapa kama nitaongeza elimu na kupata mafunzo mbali mbali namna gani ya kusimamia biashara, utunzaji wa kumbukumbu, kwa hiyo pia naweza ikaletea mafanikio makubwa. Pia kujenga. Kama 
nitajenga <coughs> nyumba ambayo naweza ngakaa na familia yangu mama Munira pamoja na Munira. Kwa hiyo pia inaweza ikanisaidia kwa kufanya shughuli zangu za kibiashara. E, pia kuingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo hapa pia itanisaidia kwa kiasi kubwa na imenisaidia pia kwa sababu nipo kwenye mahusiano. Kwa hiyo hapa ina maana hata ule kurukaruka na maana ile michepuko haitokuepo. Itaogopa pia na maana naweza ngasimama na mwanamke huko njiani. Wengi kule tunafahamiana. Kwa hiyo mke wangu alianza akajua tayari nitaweta mgogoro kwa mke wangu. Kwa hiyo sasa hapa nikiingia kwenye mahusiano kwenye mahusiano yangu na huyo mwenza mwenzangu kwa hiyo baada ya kupata mwanamke kwa hiyo inaitanisaidia na ushauri atanipa ushauri wa mkani ananipa ushauri wa kutosha namna gani kuendesha biashara kusimamia nifanye nini ili kuongeza thamani kupanga uzazi hapa pia atanisaidia na maana ninapokuwa na familia ambayo naweza nika control vizuri kwa hiyo itanisaidia hata kufanya maendeleo mengine ya kifamilia na kuifanya biashara yangu kukua zaidi. Niongeza yoyote? Kwa mada hizi zinanifungulia mwanga fulani wa kuweza kufanikiwa mimi katika biashara yangu hizi za ujasiria mali. Tuanze na jaji Mwalikwa. Huseni amejipanga vizuri. Ametanguliza kulinda afya yake na pia usalama kiuchumi. Mahusiano ameizungumzia lakini anasema tayari yuko kwenye mahusiano ndio maana ameipa ya, ya pili kutoka mwisho. Anasema kwamba kuwa kwenye mahusiano pia ni kitu kizuri maana unapata mshauri. Amemchukua mwenza wake kama mshauri wake mkuu katika biashara yake. Kitu ambayo ni kizuri sana. Nyongeza ambaye ningempa Huseni ni kwamba pia awe na malengo ya kupata elimu zaidi. Sante. kwa Dr. Goodluck. Kwa ujumla kwa huu umeka vizuri lakini katika plani zake katika mpango wake kujenga nyumba ni namba nne na kuja kuingia kwenye mahusiano kwa ni inafuata. Mm. Lakini ukiangalia sasa hivi alishaoa alishapata ashaanza kupata watoto na hajajenga nyumba. Mm. Kwa ina maana huu mpango hujaenda kama alivyotuambia. Hilo mm. nimeiliona kwa ujumla kwao nafikiri ni swala ambalo pia ni tu, inabidi tuliangalie lakini tukija sasa kwenye jinsi alivyoweka huo mpango nimefurahi swala la usalama sina nyongeza kubwa pale lakini pamoja na hayo na mimi nasema nitafute elimu sahihi ila pia amenionyesha anajifunza kwa sababu kuna mahali amesema kuna mwalimu alinielekeza napenda sana wajasiri ya mali wenye tabia ya namna hiyo kwamba unaendelea ukiwa kazidi lakini pia unatafuta ushauri na watu wanakuelekeza kwa hilo kanifurahisha sana Aa, lingine Amenifurahisha kuhusu jinsi anavyotazama kuwa na mwenza wake kwamba mke wake anamsaidia mambo mawili kwanza asiruke ruke akawa anaongea masuala asiwe na mchepuko na ushauri ila pale kwenye mchepuko akaonyesha ingekuwa mke wake hata ambiwa na hata kamato angeweza kukata cross kidogo angeweza kupiga bona kidogo kwa hiyo mimi pale ni mwambie tu useni kwamba hata kama mke wake hatajua hakuna sababu ya kufanya hivyo kwa umeshaingia kwenye ndoa na nafikiri pia wengine wanaweza kuniangalia hivyo kwa kwa ujumla amenifurahisha useni pamoja na marekebisho haya madogo madogo haya watu wanaweza kufanya yeah moja kwa moja asante nimependa mlolongo wa wa zoezi lake lakini pia kama ambavyo daktari amesema pia inabidi tumwangalie pia Huseni kwa maisha yake jinsi ambavyo alivyo kutokana na maelezo tuliyopata kwamba Huseni tayari ameshaoa na reflect sasa hali yangu ya maisha sasa hivi ilivyo kupata laba mtoto na kupata mwenza sio sio tena tatizo sio priority mimi hivyo nimeshavifanya sasa hivi ndio vya muhimu kwangu lakini kutokana na zoezi um, alivyopanga nimependa kwamba ameongelea kulinda afya kama wenzangu walivyosema kwamba bima na NSSF nasema ningependa pia aongelee kuhusu vitu vingine kuhusu afya yake mazoezi hata vile unavyoenda ku wiki yako unavyoipanga mimi ningependa pia wajasiria mali tupange weekend kama unavyoipanga matatu yako hata kama majumatatu na malengo ya kazi basi na Jumamosi utakapoenda ku, ku relax kukutana ku, ku, na marafiki zako kupumzika nayo uipange hivyo hivyo kama unavyoipanga unavyoweka nguvu zako kwenye Jumamosi Jumatatu. Na pia ningependa 
tuwe tunaangalia vitu ambavyo tunakula kwa kwenye upande wa afya unajua hata ukinunua kitu dukani box unaligeuza nyuma uangalie vile vitu ambavyo unakula je hivi ndio unataka vitu vyako vitu hivi viingie kwenye mwili wako kwa sababu unapoangalia biashara yako vitu ambavyo unataka kuviingiza kwenye biashara yako unakuwa na umakini umepanga kabisa pale unakaa na marketing sijui nini umepanga vitu vyako soko hivi na hivi na mwili wako nao ni kama biashara yako vinaenda sawa lakini zaidi hapo nimefurahi alivyojelesea ndugu majaji asanteni sana ndugu majaji Tunarudi tunamwangalia mshiriki namba sita sasa Nanza kuelezea <laughs> Chap chap kuongeza elimu. Ni kweli nahitaji kuongeza elimu maana kama nikihitaji kuwa mfanyabiashara mkubwa na mfanyabiashara kimataifa lazima niwe na elimu fulani ambayo nikisimama sehemu yoyote niweze kueleweka. Kulinda afya, mfanyabiashara lazima uwe na afya nzuri na ujitambue afya yako. Usalama wako na mazingira ya jamii kiuchumi ni kweli. Lazima uelewe jinsi gani kiuchumi biashara yako itafanya ili kuweza kufanikiwa zaidi kwenye uchumi na jamii inahitaji bidhaa yako kwa kiasi gani. <coughs> kujenga nyumba. Ni kweli nitahitaji kujenga nyumba, kuepusha kodi na hapo nitakuwa nimebudget katika masuala ya uchumi pia. Nitakuja hapa kuingia kwenye mahusiano na kupata mwenzi ni kweli. Kama nikihitaji kufanikiwa zaidi lazima niwe na familia na mshauri mzuri kupanga wazazi wa mpango. Miezi tisa ni mingi sana ukianza kufikiria kuzaa watoto wengi bila kuwa na uzazi wa mpango inasumbua sana. Kwa hiyo inabidi ujiweke marengo kama nitazaa wawili kwa muda fulani nitazaa wawili kwa muda fulani. Nataka nataka kujua. Si pumua kwanza. <laughs> kwa nini umepanga hivyo? Kwa nini kuongeza elimu na mafunzo imekuwa namba moja na kupanga uzazi imekuwa ya sita yani kwa mwishoni au kujenga nyumba iko namba nne kwa nini lazima uwe na elimu hata kidogo ya kufikisha sehemu unayotaka nataka wewe kama jamii na biashara yako mimi mimi mm. ni ni form 4 na nina certificate lakini ndoto yangu ni kufanya solution ya manufacturing Tanzania na Afrika nzima mm. kwa hiyo nitakachokifanya lazima niende nikasome chuo cha sua ingawa nimesoma sido ni teknolojia usindikaji wa chakula lakini bado ningesoma sua ningekuwa na certificate ile kubwa ambayo ningesoma miezi sita nikaja diploma nikaja degree kwa hiyo ningekuwa na uelewa mkubwa sana wa masuala ya nutrition kwa sababu kule nitaongeza ujuzi nitaongeza ujuzi na elimu pia nitaongeza maana nitakuwa na chat tiari mhm usalama wako mwenyewe binafsi kijamii na kiuchumi kiuchumi lazima niwe na na, na ufahamu fulani ambao ninatamani kufika sehemu fulani niweze kubudget kiuchumi hiyo na kijamii niweze kuishi na watu vizuri ili saa nyingine niweze kupata information ninazozitaka na saa nyingine ili product yangu niweze kuuza sana mm-hmm. lazima niwe na uhusiano mzuri mimi na jamii yangu nayo nizunguka mm-hmm. sawa tunaendelea tu kujenga nyumba kila iko namba 4 namba 4 nimeiweka kujenga nyumba maana hapa pote tunaongelea pesa nitaweza kujenga nyumba kama namba nne katika maisha yangu kwa sababu hamna mtu anayependa kupanga nyumba za kupanga zina kela sana twende bado mbili hapo mwisho <coughs> kuingia kwenye mahusiano na kupata mwenza ni kweli yatakuwa namba tano kwenye maisha yangu mm-hmm. sita hapa kipaumbele sana mm-hmm. kwa sababu naelewa na kuelekea namba sita kupanga uzazi kwa mfano kama sasa hivi ningekuwa na mimba na hisi nisingesimama hapa kuongea na nyinyi kwa, kwa hiyo kwa nini eh yeah. Ningekuwa nimechoka sana. <laughs> Ehe. Kwa hiyo kupanga uzazi kwangu ni ya mwisho na naishi katika maisha yangu naweza nikazaa mtoto mmoja au wawili. Kutokana na kutafuta. Napenda kuwa bilionea nikiwa na umri mdogo sana. Mm-hmm. Kwa hiyo kupanga uzazi kwangu itakuwa ya mwisho hata kama ikitokea nimeolewa kesho kutwa. Nitamwambia mume wangu tusizae sasa hivi. Mhm. Tusibiri kwanza kwa nini vitu fulani vike sawa ili niweze kuzaa Jamila nimemmsikia mmemuelewa nimependa alivyojelezea nimeona kama labda ili swala la afya na la elimu vimeweza kwenda kwa pamoja kwake yeye 
kwamba anataka kuwa na uelewa zaidi ya kuhusu manyunyusho ambayo ni mwili wa mtu. Kwa hiyo kwenye kuelezea afya akasema tena akarudi tena kwenye elimu. Kwa hiyo nimeona kama kwake vimeenda kwa pamoja. Uh, na pia akasema kwamba atajidhalilisha ye mwenyewe kama akiwa na afya mbovu hata anapokuwa anawasilisha biashara yake kwa wateja wake. Na shukuru kwamba hilo ndio lilomsukuma kwamba aye na afya nzuri. Ningependa msukumo huo pia uwe kwamba anataka uh, ale vizuri afanye mazoezi afanye nini lakini kwamba msukuma tayari anao. Lakini pia akasema anataka uh, 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 asubiri kwanza kwa sababu anataka aye na uhuru wa kufanya biashara atakavyo kwa sababu atakapokuwa na akipata mtu sasa hivi anaweza akamzuia kufanya vile atakavyo na pia uh, watoto wengi sio mpango wake kwa hiyo ameshajua ameshajiwekea kichwani kwamba huyo atakayokuja ajue hivyo kwamba yeye ana haya na haya na haya Aya, ya ni good luck. Ni good luck kwa makini kweli yani. Maana yake naona je karibu anamaliza kila kitu. <laughs> Ya sasa eh labda mimi niseme kwa kweli kwa kiasi kikubwa kanifurahisha kwa kumsikiliza kwa ujumla wake hii ndoto ya elimu anayo sana. sana. Yaani anatamani hata kesho angeingia sua na kila baada ya sua anamsikia huko wakiwa na pengine anaweza kupata nafasi eh. Ya wakiwa na vikosi kwa hata vya muda mfupi tayari wameshasikia mm. liko soko kabisa hapa yana anajua japo nimesoma sido ila yonyesha anatafuta elimu lakini ningekuwa naingia sua mimi ningekuwa yani bidhaa yangu ingekuwa nzuri zaidi ila alichonifurahisha alifika mahali akagundua afya ni muhimu sana akasema kwanza hii nadhani ingetakiwa iwe namba moja kwa hiyo kwa pale ilikuwa ni, ni kitu kizuri lakini picha aliyoleta ni kwamba katika vitu muhimu vya afya ni kujilinda pia mahusiano yes. naoingia yes. kwa sababu yale mahusiano yanaweza kukuletea magonjwa yes. na ila mahusiano kuna mahali alikuja kusema ikitokea nimeolewa kesho kutwa nafikiri ni vizuri pia kujipangia namna fulani kwamba nataka nikifika mahali fulani mm. sio tu kwa sababu ni mtoto wa kike unasema ikitokea nimeolewa wiki ijayo nitajua nadhani hilo kilinipa wasiwasi fulani yeah, yeah. Jamila na mimi amenifurahisha amegusia kutambua mahitaji ya jamii unapotaka kufanya kitu lazima ujue mahitaji na uwe na mpangilio mzuri na uwe na huduma nzuri kwa wateja wako baada ya hapo akasema yeye anaona ni lazima uwe na nyumba ina maana huyu yani anataka ajipange kwanza ndio awe na awe na nyumba ndio awe na mahusiano kwa hiyo bilionea kwanza awe mwingine baadaye hata akimpata mwenza wake itabidi amwambie kwamba kuzaa mm -mm, bado hiyo ni kitu nafikiri watajadili na mwenza wake maana mtu mki, mkishapendana mwingine anataka mtoto mtafanya nini kwa hiyo watajadili wenyewe kwa hiyo jamila hilo asiliweke mkazo sana maana mwenza mwenyewe anaweza kampata wakati wowote kulingana na yeye alivyozungumza asante upande wa pili unakuwa umebaki kwako kwa sababu wewe ndo jaji wa mwisho kura yako ndio inaenda kusema nani awe mshindi a nani aruke juu zaidi yao naam sasa ni wakati wakati wale majaji wa nyumbani wakiwa wanaandika andika alama zao huko kokote wanakoandikia majaji wetu huku wana makabrasha walikuwa wanaandika andika toka mwanzo basi tuwape nafasi wapate kuyaweka sawa halafu tukitoka kwenye mapumziko tutakuja kuwasikiliza nani ame chusua na nani ame zingua haya asante sana majaji karibuni Mpango mzima wa kupiga kura unakuhusu wewe na majaji. Kura zenu wote kwa pamoja mtaamua nani atusue na nani azingue. Ili kumpigia kura mshiriki unayeona ana staili kushinda, nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi kwenye simu yako. Kisha andika neno ruka likifuatiwa na namba ya mshiriki wako. Mfano, ruka moja. Bila kuacha nafasi wala kuandika neno lolote mbele. Kisha tuma kwenda 0753 0003 0001. Kumbuka kupiga kura ni mara moja tu kwa wiki. Sasa nizamu ya majaji wetu. Tunaanza na jaji Jaki kwa sababu tutakwenda hivi. Jaji Jaki shiriki namba moja Hamadi umempa alama ngapi? Hamadi alama tisa. tisa. Amekufurahisha sana mm -hmm. lakini umemnyima moja. Haya, Dr. Goodluck jaji wetu pale na yeye alama tisa. Hamkutofautiana sana. Jaji wetu mgeni Alama nane. Kidogo mmnyima mbili. Sio mbaya haikutofautiana sana. Tunarudi kwa jaji Jackie, mm -hmm. mshiriki namba mbili anaitwa Shem. Umempa alama ngapi? 
alama tisa leo mnawapendelea pendelea leo <laughs> alama ngapi kutoka kwa judge good luck nane alama nane judge wetu mwalikwa alama saba nashuka kidogo huyo tunakwenda mshiriki namba tatu anaitwa msasa nane. alama nane kutoka kwa judge good luck alama nane, nane. na kutoka kwa judge mwalikwa alama nane. saba haya tunakwenda kwa mshiriki namba nne anaitwa francisca Jaji Jaki umempa alama ngapi? Alama nane na kutoka kwa Jaji Goodluck alama sita. Alama sita. Kutoka kwa jaji yetu mwalikwa alama tano. Haya. Jaji Jaki alama nane. nane. Ehe. Alama saba. Na jaji yetu mwalikwa kwa Huseni alama tano. Haya, tunamaliza na Jamila. Jamila. Jaji Jaki alama nane. nane na Jaji Goodluck alama saba. saba. Na jaji mwalikwa alama saba. tano. Haya hivyo ndivyo mlivyo hukumu. Na kwa kukumbusha mtazamaji hilo ni jaribio la mwisho na hizo ndizo alama za mwisho kabisa kutoka kwa majaji katika msimu wa tatu wa ruka juu shindano la wajasiriamali vijana hawa ambao wanaongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. yetu Facebook, Twitter na Instagram ndo senta yetu ya kulike, ku comment, ku share na kujibu swali la wiki kupitia hashtag ya Ruka Juu zaidi yao. Swali lililopita liliuliza, je, ni aina ngapi za kodi umekutana nazo kwenye biashara yako? Zitaji. Mshindi wetu wa kwanza anatoka Facebook, anaitwa Jovin Kijage. Amejishindia t-shirt ya Ruka Juu na taya ni shati ya jua ya Little Sun. Na mshindi wetu wa pili pia anatoka Instagram anaitwa Bariona 89. Yeye amejishindia tisheti ya Ruka Juu. Hata wewe unaweza kuwa mshindi endapo utajibu swali la wiki hii ambalo linauliza, je, maisha yako binafsi yanachangiaje kukua kwa biashara yako? Bila kusahau kutufuata katika mitandao ya kijamii hapa nazungumzia Facebook, Twitter na Instagram, tunafahamika kama Femina Hip, lakini pia kutumia hashtag ya Ruka Juu zaidi ya. Tumemaliza hivyo jaribio la mwisho lakini tunaye mgeni wetu mwalikwa atatufungia kwa kutuambia yale ambayo ni muhimu wewe utoke nayo katika kipindi hiki uende kufanya nayo kazi. Karibu sana. Kwa ujumla wamejitahidi kulingana na vipaunge mbele walivyojiwekea kila mmoja. Vitu ambavyo wanatakiwa waboreshe kidogo ni mambo ya afya. Wakumbuke kwamba afya ni pamoja na kinga, matibabu, umuhimu wa kuchunguza afya na mazoezi pia imo kwenye afya. Ukitaka kupanga mambo ya familia yako, ni vizuri ushirikiane na mwenzi wako. Kama unapanga maisha yako, unapanga biashara, uwe makini maana biashara ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo uwe makini unapopanga biashara yako. Hayo ndio maneno ya msisitizo ambayo uh, majaji wanamaliza nayo na kutoka katika jaribio la mwisho hili kabisa la ruka juu msimu wa tatu tutapiga kura mpaka tunaingia kwenye finali yenyewe na cha kwanza kwa sababu tumekuwa pamoja kwa wiki 12 tumeona majaribio tofauti tofauti lakini pia tumeona washiriki wakionyesha uwezo wao majaji wameshasema wanafikiria nani amefanya vizuri na nani aongeze wapi ila unaweza kutuambia mshindi wako ni nani na kwa nini kwa kupitia Facebook, Twitter na Instagram kwa kutumia hashtag ya ruka juu zaidi yao kwa shukrani za pekee majaji wetu wa kudumu, jaji Jaki, kweka sante sana kwa wiki zote ambazo tumekuwa pamoja, mchango wako mkubwa sana, unaheshimika tunasema big up. Ya yeah, jaji Dr. Goodluck, mchango wako kwa wiki zote hizi, shukrani sana, tunauheshimu na tunaukubali. Bila shaka kuna kitu ambacho mchango wenu unaongeza kule. Jaji wetu mgeni tumekuwa nawe kwa wiki moja lakini imekuwa wiki matata sana. Tunashukuru sana kwa mchango wako. Basi kutoka hapa tulipo Tunasema tutakutana wiki ijayo katika kipindi ambacho kitakwenda mubashara na tutakuwa tunamtangaza mshindi katika hicho kipindi. Basi tukutane wiki ijayo ndani ya studio za East Africa TV. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu. Uzembe pambana manadhi elimu maisha bora. Buka juu wadia tu wa nyingine. Buka juu na Fema TV talk show nyingine. Mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi. Buka 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 juu. Buka 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 juu. Buka 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 juu. Buka sio moja kwa